，也不知道雷泽那边补课的进展是不是顺利。沙糖小姐，请等一下。前辈，太萌，请帮我拦住他。我、哦、吓我一跳，你们两个怎么慌慌张张的？是这样的，我和沙糖小姐说好要一起把酿酒材料交给你们，可她一听说雷泽也要来，说什么都不肯留在这里。我，我不擅长和陌生人打交道，只要材料能平安送到就可以了。这怎么行呢？既然是我们两人合作完成的，就应该一起出面。我不能抢了沙糖小姐的功劳，不是功劳什么的。这么看来，骑士团准备的材料是生物炼金的产物了。对，是四倍甜之露果。四倍甜，普通的甜度还不够吗？而且为什么是日落果？嗯，这就要从头说起了。我很喜欢闻酒的味道，对酿酒这件事情也学习和总结过一些经验。从结论来说，原材料的甜味是必不可少的。为了选出最合适的那一种。我找来了蒙德周边所有含有甜味的植物和果实，逐一试吃，并记录了一份完整的清单。不同地点的同种素材也纳入了考量，比如清泉镇附近的甜甜花会比试盐甲的更甜一些。哇，听上去工作量好大。没关系，这就是我身为骑士团女仆应该做的，能够代表骑士团找到守护的执着，对我来说也是无上的荣幸。诺埃尔的眼睛在发光，但我觉得他是被丽莎小姐给……啊，说回正题，只有我独自进行评测的话，我会担心陷入主观。那天正好遇到了从实验室里出来的砂糖小姐，就问了问她：“啊，怎么了，砂糖？”我突然想起来，我出门是为了去领最近进口的一批实验器材。啊！看你们的脸色，该不会是把这事情忘记了，一直在实验室里待到今天吧？啊、呃，是的，对不起。呃，别在意，我也有责任。器材我晚些再去找马乔丽小姐吧。诺埃尔，你先继续说吧。是，是。砂糖小姐不愧是专业的研究员，对我的清单提出了宝贵的建议。呃，就不用特意夸我了啦。在那之后，诺艾尔也告诉了我事情的经过。他明明不认识那位名叫雷泽的少年，却做得那么认真，让我很感动。但在我看来，现有材料都不足以达到完美这一要求。我们需要的是一种含糖量高又便于发酵的水果。最后，我从清单里选择了果酒湖周围采集的日落果样本作为基础，将它改良，通过生物炼金放大甜味的特征，再加以实验对照。一旦开始做实验，砂糖小姐的毅力就令我自愧不如。哎，都说了，请不要夸奖我。总之，五十日落果改六三号四倍甜度版终于研发成功了。甜度经过严格测量，色泽和饱满度也是一流的。诺艾尔把它简称为四倍甜日落果。可惜现在的条件还不支持大规模量产，这次能帮上雷泽就好了。旅行者，我还有一些话想说。从小到大，我都生活得很幸福，虽然一直不太擅长跟人打交道，但父母从没对我提过要求，他们从没对我说过你应该表现得更开朗一点，只是告诉我做自己喜欢的事就好。我知道我是幸运的，雷泽的生活我从未经历过，也无从想象。贸然说这些话只会是冒犯，但我真心希望他能过得快乐，能去做自己想做的事。砂糖小姐，对不起，我又来晚了。师傅，忘记看时间，一直在说话。没事啊，我们刚好也在聊天呢。哎、嗯
，总感觉这两天说过一模一样的话。哎，等等，刷糖怎么不见了？竟然趁他推门出来的时机跑掉了。你好，我是西风骑士团的女仆诺艾尔。你好，这份材料请你收下，这并不是我一个人准备的。另一位炼金术士，他现在。那个啊，对，很遗憾，不能亲手交给你。药剂、花蜜，还有风晶蝶一样的味道，对吗？哇，果然瞒不过雷泽的嗅觉呀！日落果，比之前闻到过的都甜。可丽说过，炼金术超级厉害。能让东西变好，嗯，希望这种甜蜜的果子能为你们酿出最甜最好的酒。谢谢你们，下次等他有空，想当面说谢谢。交给我吧，我来想办法说服他，说服他不要每天都这么忙，然后就把他介绍给你认识。好。我会等。嗯，这下材料也收齐了，终于可以酿酒了。酒桶的话，我记得放在天使的馈赠摊位那边了。诺艾尔，那我们就先走啦，再见，祝你们一切顺利。龙一骑士哥哥，雷泽，这里这里，你们看看谁来啦？哇，这不是迪奥娜吗？我还以为你会来猫尾酒馆的摊位，结果好几天都没看见你。嗯、不可原谅。嘿，嘿，你怎么了？啊！气死我了！何丽都告诉我了。都是你们两个干的好事，竟然让雷泽，让爸爸的朋友可靠的好人也对酒产生了兴趣。雷泽，你绝对不可以变成趴在酒桌上哇哇大哭的臭大叔。我，呃，不明白。听起来像是有什么误会。小可丽，你到底是怎么说的呀？嗯。我和迪奥娜姐姐说，雷泽要找妈妈，容易骑士哥哥在帮他，他们很难过，他们需要酒，所以想要你帮忙。还没说完，迪奥娜姐姐就回答：“嗯，可丽，你不用再说了，这件事我一定要管。”然后我们就一起过来了。嗯。好，好吧，我都不知道该怎么接话了。迪奥娜，关于这件事，传达环节出现了一点问题。你们的意思是说，雷泽是想通过制作父母从前酿造的酒，来了解他们的过去？不是刚编了一个说辞在骗我吧？迪奥娜姐姐，对不起，是肯定不好，没有说清楚。你可不可以不要生气，帮帮雷泽做酒？我抓好多鱼跟你一起吃。那多多可以给你摸摸。我我才没有多生气呢。可丽是想帮忙做好事，我明白。我刚才是因为不想雷泽被带坏，才不小心把声音抬高了一点点。既然不是要自己喝，那就勉为其难的帮你们一下好了。但有些事先说好，我平时调制的都是酿好的酒，现在突然要从混合原料开始制作，我也不知道会变成怎么样哦。太好啦，迪奥娜姐姐是大好人。嗯。你们就会说好听的，看我的吧！搞定了，真不。
不费力。接下来就得把它找个地方储存起来了。懂啊懂啊，懂着风起涌，呃，是要放在有风的地方吗？风起地，可以吗？风很大。嗯，在蒙德只要说起风，第一时间想到的就是那里呢。好呀好呀，肯定也要一起去。我还要监督我那个笨蛋老爹，就不跟过去了。可丽，下次再一起玩吧。好、哦，约好啦。哎，好巧好巧，你们也来了。卖唱的，你怎么会在这里、啊？我一觉醒来，空中飘来一阵特别好闻的味道，顺着果子的甜味一路走，就到这里了。对的，果子好甜，肯定也闻得到。嗯，因为我想起了一件重要的事，在你们封上木桶。把酒埋进泥土之前，还需要再做一件事。哎，还缺什么东西吗？雷泽，还记得那半瓶千峰佳酿的味道吧？里面是不是有一点苦味？嗯，有。<笑>那种苦味大有来头，就是这个蒲公英子。你们知道蒲公英酒吧？在蒙德人心中。风能够带回灵魂，也可以保存记忆。蒲公英子就像自然的宝石，汇聚着每年第一缕风。人们把它放进酒桶，就是把当下的风放了进去。美酒因而保留下此刻的记忆，直到永远。所以，千峰佳酿就是最初的蒲公英酒。哦，好厉害！我们的事情被酒记下来了。至于为什么没有固定的味道嘛？因为放进去的材料完全自由。<笑>哦，怎么啦，雷泽？你在想什么？爸爸妈妈的酒里，蒲公英子以外，不知道。我的酒里，有很多朋友的情感。爸爸妈妈，还是不明白。有大家，大家很努力。法尔加、师傅、可丽、班尼特、棕色猫叔叔、冷冷的姐姐、装笑的大人、灰灰硬硬的女孩子、风晶蝶味道的人、猫叔叔的女儿、律师人、派蒙、旅行者。每个人都记着，就做起来很难。没有大家，不会有今天的酒。和朋友一起，困难不是困难，我很开心。嗯，谢谢，朋友。也是卢皮卡，未来，大家一起，我是人，我是狼，都没有关系，长大，再一起来开这桶酒。嗯，精彩的发言，我这个吟游诗人已经没有什么想补充的呢，接下来就把酒买好，慢慢等待它变得甘醇吧。我也想好好庆祝一下啦！没记错的话，明天就是归风日，对吧？哇，风神大人要回来啦！啊哈哈，提醒我了，歌谣还没有背完，我得回去准备举杯仪式。各位朋友，明天再见了。今晚好好睡一觉，明天早晨记得迎着清风叫醒你们的耳朵，然后来听最好的吟游诗人演出。好多人啊，大家都来迎接风神了呢。我、啊、怎么都围在天使的馈赠摊位前、啊？按照惯例，佳酿节上品质最好的酒，要等到举杯仪式献给风神大人品尝过之后才能开售。<笑>大家都在排队等着呢。哼，对这些家伙来说
迎接封神只是个过场吧。丽莎小姐，你是来看雷泽的吗？嗯，之前还有些不放心，刚才和雷泽聊过几句，听说你们的酿酒之旅还算顺利，今天我也能安心喝一杯了。哇，你也。<笑>雷泽他们已经在那边了，赶快过去吧。哟，你们来了！哇，这么多酒瓶是怎么回事？如果不知道，还以为你们也摆了个卖酒的摊位呢。<笑>这些都是我们帮雷泽准备的。妈妈说过，今天大家要迎接封神大人，要请他喝酒。如果风神大人高兴，就会变成风来祝福大家。我们想让风神大人高兴，让他帮帮雷泽。如意骑士哥哥，你看，这是阿贝多哥哥借给我的。这瓶是我的老爹们给的，还好没在路上摔了，<笑>也就装装样子，用完得给他们带回去。妈妈说，风神大人的酒量特别大，只要他想，一口气能把古酒壶喝干。这些，再加上雷泽爸爸妈妈留下的酒，够不够呀？哦，律师、啊<咳>，各位，非常荣幸来到这里。今天，我受西风骑士团代理团长秦小姐邀请，为大家弹奏一曲《千风佳酿》。我会把最好的歌谣献给风，也献给在场的你们。我们把这些东西封进桶，等啊，等啊，等着风起涌。把佳酿的瓶口先蜡上，南风和煦，北风猛。佳酿味道像什么？蒙德的名字，自由的梦。究竟是什么发酵成佳酿？探索的勇气，慈爱的温柔。守护的执着一如初，伴着千风起祝颂。酸汁变甜，操桶润透。等啊，等啊，等着风起涌。酒桶里面放了啥？小麦的金黄，前会葱茏。佳酿出桶，飘来了什么？风铃的声音。万古的长空，我们伴着这些美酒唱起歌，等啊等啊，等着风起涌。千风带走了什么下酒？琴弦上的故事，今夜的美梦。朋友们，让我们共同开启美酒，敬献风神，敬献风神。可丽，别难过。怎么会这样？雷泽，风神大人没有回来，是不是他不喜欢我们准备的酒？才不会呢！小可丽知道吗？风神大人不仅会变成风，也会变成其他样子，所以今年他一定是变成其他样子回来了。啊，是吗？变成，变成棒棒。好，就变成蹦蹦，听见了吗，风神？嘿嘿，雷泽，风神大人给你带来祝福了吗？嗯，跟你们一起，说很多，学会了很多，现在不会害怕，这个就是祝福。别忘了，将来等你的酒酿成之后，我也要来喝一口哦。一起分享，一起回忆。嗯嗯，不过可丽口渴了，光顾着说话了。我们去喝饮料吧。我听说天使的馈赠摊位上新开卖的假日果酿，可好喝了。我要喝，我要喝。嗯，大家，我们走吧。
，是风，风神大人回来啦！太好了。拿去，打碎了浮在骨折的地方。丫头，你要好好活下去。是我的儿子，你永远是我的骄傲。嗯，没想到忙了那么半天，这酒还没酿好，不如将来等儿子开吧。雷泽，你觉得这个名字怎么样？哦，很有冒险家气质的名字，真好，就这么定了。哥哥。